This is London. You will now hear a statement by the Prime Minister. I am speaking to you from the Cabinet Room at 10 Downing Street. This morning, the British Ambassador in Berlin handed the German government a final note. I have to tell you now, this country is at war with Germany. My father asked me if I was truly ready to go to war. He told me that the good soldier kills without thinking of his enemy as a human being. In the moment he sees him as a fellow man, he's no longer a good soldier. And I was a good soldier. God help me. Within each of us lie the seeds of an undefined greatness. We are the fathers of our own future. That future must be chosen, nurtured, guided. It must be driven with conviction. Lest our lesser nature has led it stray into shadow. Death is death, no matter where you are. And suffering is the same in every language. Vorrücken! Vorrücken! Deckung! Feindlicher Panzereinsicht! 12 Uhr! Bleibt Information! Feuer! Feuer! Technology moved faster than you could think how to use it. Yours, theirs, it didn't matter. This war would prove that from ocean bed to mountain top, the greatest killing machine is man. Death 
It wasn't just about the soldiers on the front. This time, the crosshairs found the workers on the assembly line. They found the commuters on the train. And they found the children in the schools. Airmen, infantry, volunteers, conscripts, them and us. It didn't matter where the danger came from. The threat of death unified everyone. Victory meant staying alive. in violence and blood, ending us in fear, alone. Until you pull the trigger on an enemy, you're not ready for war. Billy Bridger says on my pad here criminal use of explosives, assault, attempted armed robbery, arson, attempted armed robbery. <laughs> did you try and rob the same bank three times? No. Oh, yes, you did. Because you're Billy Bridger. You are the son of big, bad, horrible Arthur Bridger. I'm all a fucking Bridger. Give me the fucking money. <laughs> now that's your dad, isn't it? So how comes you didn't get sent down with you then? Because I did all them jobs on your own. Oh, yeah. <laughs> I've got a little deal for you. I'm putting together a unit. You're going to fucking love it. It's right up your street, your sort of thing. And it's got to be better than being in there. Well, I'll be fine.
What sort of unit? Tell me, Bridger. Do you like the seaside? Teams are two, move! <laughs> I, I'm sick! I'm chucking me guts up over here! Oh. And you're just strolling off! Oh, Bridge, you're liven yourself up, come on! There's a lovely little ice cream shop down there, and I'm treating you to a cornet. Check, will ya? I can barely move without spilling over. <laughs> what do you want me to do? Tuck you in and get you your teddy? Now come on, get moving. You two, you know what to do. Careful with this one, mate. Up and over. That's a Stuka incoming. Then the planes were meant to blow up. Yeah, yeah, that's them all right. Have you been here before? Do you know where we're going? Oh, yeah, I come here all the time. I bring the missus along sometimes. So that's a no, then, is it? You don't know where we're going. Listen, this job requires a certain amount of think on your feet. Do you understand? Right. Yeah. Right. Move it, move it! Right then. Now get on them binoculars and tell me what you see. See some barrels over there. You know I wouldn't try using them for cover. You never know what's inside. Germans. On the other ridge there. Looks like lots of rubbish. Maybe an alarm? Yeah, probably a radio too. Now it's going to be best to watch out for both because we don't need more enemies showing up. Maybe an airstrip off in the distance. The hangar there is most likely secured. So once you're down there, pull your finger out your ass and find a way inside. Are you sure about these bombs of yours? The safe pack of specials? They'll blow this place to pieces, mate. Don't you worry. Or if I get caught, though, you're just gonna piss off and leave me, yeah? Get all the glory yourself. Glory? <laughs> there ain't no fucking glory, son. Now, listen to me carefully. I'm gonna put my bombs on those planes over there, and you are gonna put yours on them now. Yeah, right, right. Do not get caught. I'll be waiting for you at the meeting point. I'm on it. No time to waste, son. Down you go. Easy, easy! Whoa, whoa, whoa! Fuck this for a game of soldiers. You horrible bastard, Mason. How sweet are. There. One safe cracker special. Courtesy of Billy Bridger. Oh my 
almost killed me. Yeah, that's because my bombs went off. What about yours? Mine are going to go up any second. Which is... Jesus Christ, Bridget, did you plant your bombs or not? Are you for it? I'm telling you now, these special explosives of yours, they better be really fucking special. Wait for it. Bridget. Any second now. Oh, sweet Jesus. Sweet Jesus. Here we are. Up Fritz's shitter, and I ask you to do one thing. One fucking thing that you tell me that you're a big expert Can I just in. say no, it? you can't. What the fucking hell was that? I've occasioned your teething problems. Teething problems? Don't make me fucking laugh. I could have done that with a fucking light breeze, a speck of rain, or a tiny, teeny bird perched on that wing would have done more damage. Yeah, you're welcome. You're a fucking disaster. Me? You're the one who's gonna go himself shot full of holes, ain't ya? Yeah, because of you, you tit. Listen, I was sitting pretty in prison, mate. I was not bothering nobody and not getting shot at you. You come along. This is your fucking fault. Listen to me. You took the fucking deal. You want to start paying it off your end? Then you need to fucking liven yourself up, boy. Do you understand me? Hut! Miss Idea! You're gonna have to do this next one on your own, all right? Just like you did all those banks, remember? Yeah. Yeah. I'm gonna get it done, no bother. You all right? Yeah, of course I am. Listen. Take this. This goes bang on everything. Right. I'll get down there, finish it up. Get you some help. I'm holding you to that deal. Yeah, just do the job and we'll see. I want to have a little kip in this shit hole. Don't stand there staring at me. Move. Go. Okay, move on then. Need to make sure none of the supplies here get put to use. That bunker might have what Mason needs. Need to shut down those radar stations. You sure will. Oh! <laughs> 
Christ, it's not going to believe the blast from this beauty. Whoa! No more instruments of distraction for you, Jerry. Stop Jerry in his tracks. <laughs> Might have what old Mason needs in there. to HMS Sussex, can you hear me? Hello? We'll need an evacuation, so, you know, just don't leave us behind. <laughs> need to shut down those radar stations. Down there. Good son, that's really good. I'm taking care of you. All right? It's all gonna be fine. Don't even raid out a boat to come and get us. You did what? I raid out a boat. No. No, 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 no. Oh, Jesus Christ. You have just told every cunt of an iron cross exactly where we are. Oh, 
I fucked up. Yeah, you fucked up. You're useless. I fucking know that, don't I? I did roll those bags on myself, all right? Yeah, well, no surprise there. I did it with me dad. He said I was useless just like you, and he fucked off and let me take the fall for it. Don't listen to me, you liar! You're not useless. Why do you think that I recruited you for in the first fucking place? No idea. Because you're a trier. Like them banks you tried to rob. Even though you fucked up, you kept trying. And what good's that now? Then I come for a side, eh? This is war, son. We fight one battle and then we fight another one until it's done. What are you gonna do? Feel sorry for yourself and just fucking lay down and die? Or are you Billy Bridger? A trier? Yeah, I suppose. I can't hear you! Yes! I am. I'm Billy fucking Bridger! Good boy, that's what I want to hear. Right. How about you join your old mate? And we go and kill a load of sauerkraut munchers. Yes, please. Infantry will be here any second. Now find some cover, and I'll support you from up here. We can't keep this up forever. What do you mean, we? I'm not doing all the hard work around here. Son. Thanks. You know, I hear them Greek islands are absolutely lovely this time of year. 
Fuck off. I'm telling you. Oi, 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 oi. Ah, I got you. Now you're strolling off and leaving me. I'll oh, come along then. Yeah. Well, as I was saying, beautiful beaches, sparkling white sand, and massive German fortifications for me and you to assault. I'll tell you what I'm gonna do. I'm gonna make you a little deal. A deal? I thought we already had a deal. <laughs> Vertelle deinen Hemlihit. Wie alt die Sünde sind, lerne der es erwackert auf das Störende. Der kommt zum Bahn, vertalte die meisten Dauer um Skarpninger und Monster in Skogen. Meine eigene Bahn ist fortsatt in Tyskland. Ich sah nur Familien, mein so wählt ich. So nur er ja her jen. Projekt at the monster in his cooking. For three days, I tried a little British commando troop to get out of a ride. With help of a technician here. The attack was not done. They were killed and were killed. That. We know that there is no one out there. Bara fortell mig vem det är. Det finns ju talliga historier om 
skumle skapningar i de norska skogarlöjtnant. Men då du bör bekymra dig för det finns inte där ute. Du har inte varit där så länge har du? Vet du vad ditt anlägg ger? Vad det producerar? Jag tränger inte bry mig om slike detaljer. Jag tränger att veta om det är fler soldater där ute. Alltså, du vet inte eller du vill inte veta. Jag anbefaller dig att snacka med mig. Om inte blir du sent till Tyskland. Och där kan utspöringen vara mycket mer ubehaglig. Bannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Forut. Større enn jeg trodde. Hva gjør du her? Fullt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig, men vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nøtt og stopperne. Yeah. 
Følg meg. Hva har skjedd? Skal han til deg? Nei. Vi har bare våget ikke. Jeg er for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. Vi må komme oss ut! Du skjønner dem fortsatt ikke. Vi må stoppe dem for å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenpå. Ikke kast bort hver tid. Gå! Vi møtes på brua. Forstår du?
Lad mig blive med. Som du kan se av de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungt vann, en nøkkelingeriens i en ny, forferdelig bomba som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungt vannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotter og meg, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri må i Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen din strukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungt vannet. De henter tungt vannet fra lageret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det.
Jag måste ödelägga allt. Han har det tungt. Rök tungt som bunka. Vi måste ta svåra vatten och skaffa. Det måste finnas mer tungt vatten som är på väg till bunkern. Alarm! Alla patruller måste ta svåra blinda svåra vatten som bunkar skaffa. Vi måste angripa.
Galdere. Des soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour la patrie. Ces hommes, c'était des héros. Mais ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas. C'est pas possible. Si ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça va pas du tout d'être. <rire> ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, il dit ça, regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça <rire> Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non Moi-même j'ai une femme. Elle est trop jolie. Toi tiens quoi On disait, nous sommes français. Nous sommes français. Mais une fois en France... Nous avons vu à quel point nous étions français. On va faire ça jusqu'à quand Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout C'est tout ce que l'on va faire Écoute, les choses ici sont... différentes. À ces temps, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et quand tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaires pour s'emparer des canons anti-aériens armants qu'il l'encercle. Je suis un tirailleur 
et que Dieu nous aide. Notre équipement était souvent de mauvaise qualité. Pas adapté. Fallait apprendre à improviser. Fouiller. Bricoler. Je me disais, allez d'aimer. Cherche. Trouve un moyen pour que ça marche. Détruire les canons sauvera des vies. De vraies vies. C'est concret. C'est réel. On sait qu'on a fait quelque chose de bien. Alors on se raccroche à cette idée et on rejoint la boucherie. Général allemand. On prend notre courage à deux mains et on se prépare pour le combat d'une vie. On était tous emportés par l'euphorie de cette surprenante victoire. Même après toutes ces années, je m'en souviens encore très bien, mais j'ai toujours une boule au ventre quand je repense à ce qui nous attendait. Ennemi repéré Arrive. Une traînée dans le ciel bleu. Ce pilote sera récompensé. Et nous, non. Mais on ne le sait pas encore. À ce moment-là, on avait juste envie de remercier cet inconnu et son courage. Laisse-le partir, petit frère. Idrissa Est-ce qu'on... Est-ce qu'on est qu a gagné Ils ont tous fui. Alors, sauf s'ils si ont changé les règles du jeu. 
Waouh, waouh. On a gagné. On a gagné Cessez le feu On a gagné. On a gagné On les a eu On les a battus On a gagné On a gagné Surveillez les arbres là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être ils nous donneront une médaille de... <rire> Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Démé, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr Idrissa Tu es comme moi, allons Allons les combattre J'ai une famille. Des enfants. Mais regardez-vous. On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question, de quoi d'autre sommes-nous capables Si on avance, et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous, de la reconnaissance, du respect pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y 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 ont adoré mon discours. Alors, on a avancé. On s'est dispersé et déployé pour atteindre les canons le plus discrètement possible. À un moment donné, on a été séparé des forces principales. Je suis parti les chercher de mon côté pour qu'on aille attaquer la batterie principale. Il doit bien y avoir quelqu'un en vie, là. Mon Dieu Repose en paix, mon frère Les Allemands ne pourront plus communiquer entre eux. Je me disais, t'as mis trop de temps d'aimer, c'est trop tard. Troupe allemande et barrage droit devant. Encore des morts. Difficile d'imaginer qu'il y ait encore des survivants ici. s'accroche à ces petites victoires, car le combat est sans fin et il faut aller de l'avant. Oh, 
suivant En avant Idrissa Te voilà Je savais que tu t'en sortirais Regarde ça C'est ça que tu voulais, hein Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien Mais on a gagné Les Allemands prennent la fuite Ne vous approchez pas, espèce de Schweinung On n'avait pas gagné On n'a pas pas en retraite Vous allez crever vous êtes cerné. On va contre-attaquer. Vous écraser. Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. Ma femme, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne Il nous déteste parce qu'il pense qu'on est inférieur. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends, 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 attends. Ils pensent qu'on va rester là, ou bien battre le trade. Le plus gros de leur force se trouve dans les bois, donc... Qu'il est le dernier endroit où ils s'attendent à nous voir. Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par l'arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Idrissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois. Tiens, petit frère. Ça va te plaire bien ce que tu dis là. Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré boulot de tout saboter. Démé, prends ce lance visé Tire avec pour nous dire d'attaquer. Attends le bon moment pour tirer la fusée et nous dire d'attaquer. Nos vies sont entre tes mains. C'est la guerre. Une grosse machine dégueulasse. Sans répit. Sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. de vous maintenant.
On va aller au combat Et dans le monde, tu les au bon dos Sois fort Sois courageux pas des soldats d'élite super équipés comme les Allemands. Contrairement à eux, on n'avait pas d'armes de pointe et on s'était pas entraîné pendant des années. Mais on avait la volonté. La volonté de gagner quel que soit le prix. Et la victoire nous a coûté cher. En sang, en sacrifice et en vie humaine.
Regarde Idrissa. Nous sommes des rois. Nous sommes fiers de vous et de ce que vous avez accompli. Merci, mon commandant. Faisons une photo pour la postérité. Quand l'armée française a libéré Paris, ils ont retiré tous les soldats noirs. Ils les ont remplacés par des visages plus... familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait. Et à quel prix. Et j'en suis fier. Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Clown erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich habe doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. Let's go. 
doch sowieso bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können sich es eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streunder und? Er ist noch ein Kind. Dann hast du mir bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind. Herz. Vertrauen zu Steck. Vertrauen Deutschland. Vertrauen von Holt! Herz, los geht's. die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite. Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Was passiert mit denen? Die kriegen das, was sie verdienen. Scheiß Feiglinge! Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. Oh my God. 
das ist eine Falle! Mein Gott, Schnauze, Hartmann! Wir können sie nicht abhängen. Herz, sehen Sie zu, dass wir immer in eine Deckung haben. Schröder und Hartmann, Sie feuern nur, wenn Sie ein Ziel haben. nicht lange halten können. Jemand muss da raus uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalität. Oh, ja, dort noch mal. Sie sind zu so wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich, ich bediene das Geschütz. Ach, dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann... Der ist doch eh eingeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung! Bitte, Peter, ich kann wirklich. Raus aus dem Panzer, Hartmann! Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier.
Boris Hoffmann. Wo ist der hin? Der desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe. Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch und Blut und Tod. Ohne meine stählerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine, sondern einfach nur ein verwundbarer Mann. Dokumente. Ja. 
erledigt. Bringen Sie uns zur Kathedrale, Kerz. Was sind die Befehle, Kommandant? Idiot! Halten Sie sich den Mund! Er hat seine Pflicht getan, wie befohlen. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. War einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Finden. Und Sie reißen sich zusammen, Schröder. Oh mein Gott. Es geht alles den Bach runter. Mensch, Peter, was machen wir denn jetzt? Verteidigung. Hier sollte sie doch sein. Wir sind allein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken, die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung! Alle mobilen Einsatzkräfte an der Kathedrale! Verteidigen Sie den Brückenkopf um jeden Preis! Lassen Sie niemanden vorbei! Die Kathedrale ist Deutschland! Wir sind hier, um Deutschland zu verteidigen! Verflucht! Sind Sie verrückt? Ruhe! Alle! In Bewegung bleiben oder Deckung suchen! Schirmen, Panzer!
euch, dass noch alles funktioniert. Das hier ist noch nicht vorbei. Die werden sicher noch mal angreifen. Alle waren auf ihre Positionen. Verraten. Die haben die Brücke gesprengt. Die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Hä? Ach Gott. Sieh dich doch um, Peter. Gott, steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Es ist vorbei. Nein, Kerz. Komm. Tu das nicht, Kerz. Peter, es ist vorbei. Er war ein Verräter. Just give up! 